Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Come avete visto nel preambolo, oggi parleremo di un argomento molto molto particolare, ovvero il gancio traino della moto. È un argomento molto molto delicato. Infatti, eh, negli anni passati si è discusso in Italia e in Europa soprattutto per quanto riguarda la legislazione italiana sul concetto di traino di un carrello eh, da parte di un motoveicolo. Brevemente la storia eh, parte dal 2005 eh, con eh, la Commissione delle Comunità Europee eh, che denuncia l'Italia eh, ai sensi di un, di un um, direttiva, c'è cioè, esattamente l'articolo 38, per quanto riguarda il libero commercio dei carrelli. Ma la vicenda nasce molto prima, se ricordo bene, tra il 2002 e il 2003, dove vi presento Giampino Napolitano, nonché già presidente del Golden Club Italia, aveva posto questo quesito e denunciato la Repubblica Italiana. Giampino, ci vuoi raccontare tu la storia? Provo a essere sintetico perché sono stati sette lunghi anni di, eh, di lotta che poi si è risolta purtroppo eh, non positivamente. Affascinato dal gancio, nel 99 eh, comincio a informarmi, a capire come funziona, scoprendo che prima di me in tantissimi avevano già Uh, tentato di capire qualcosa di più. Io ho perseguito un'altra strada cercando di informarmi grazie un po' all'avvento di internet e scopro che c'è una, una direttiva, una direttiva del 99 che praticamente eh, tende ad armonizzare eh, l'ausilio del gancio di traino in tutti i paesi europei. Questo cosa fa? Fa sì che mi dà gli strumenti, mi offre lo, la, lo strumento per poter eh, iniziare eh, un rapporto con la comunità europea. Brevemente, eh, un rapporto stranissimo perché praticamente da noi parlare con le istituzioni sembra una cosa eh, lontana, impossibile. Io ricevo tranquillamente telefonate dalla, dalla commissione dove praticamente volevano informazioni piuttosto che informarmi. Noi ci agganciamo a un procedimento già in atto che è quello per la Spagna, perché dovete sapere che anche la Spagna era conciata come noi con una immensa differenza, la Spagna è un, una nazione di transito tra la Francia e il Portogallo, quindi in quel caso lì la procedura fu avviata direttamente dalla Commissione Europea e, e quindi noi ci agganciamo a quella procedura. Gli anni sono giusti, 2002-2003 inizia tutto quanto, arriva l'infrazione, pensavamo di festeggiare con qualche bel boccale di birra, qualche raduno, e in realtà la doccia fredda eh, perché sappiamo e poi l'avvocatura di Stato italiana è stato molto bravo e praticamente ha vinto. Ecco. E infatti qui ho la sentenza della Corte, la sentenza è del 10 febbraio del 2009, chiunque la può scaricare da internet eh, questa sentenza, ah, dove praticamente racconta tutta la cronostoria di quello che è accaduto e perché l'Italia ha vinto questo ricorso fatto perché l'Italia ha detto, l'avvocato che rappresentava l'Italia ha detto, bene, noi italiani non modifichiamo il codice della strada perché il territorio italiano eh, fa sì che sia pericoloso per il traino dei rimorchi da parte di un motoveicolo. Ecco, tutta la questa... La particolare orografia, abbiamo ecco. utilizzato questo termine. Praticamente l'Austria, la Svizzera, che non è come la comunità europea, però che ne so, la Francia, mi vengono i paesi più prossimi, ma la Spagna stessa non hanno montagne, siamo tutti in pianura là. E poi una cosa strana che eh, ho letto nella sentenza, che, ha, che ho sottolineato, eh, l'Italia sostiene che L'Italia non vieta di per sé la compravendita di eh, rimorchi, anche perché all'articolo 56 del codice della strada non si parla di rimorchi tra, che devono essere trainati da autoveicoli o rimorchi che devono essere trainati da motoveicoli. All'articolo all 56 si parla di rimorchi in generale. Quindi l'Italia dice eh, sì, ma nessuno, ness nessuno si vieta di comprare all'estero, perché alla fine era quella la questione, di comprare all'estero, dicevo, un rimorchio. Quello che dico io, qua in Italia non potete rimorchiare. Bene, dove sta scritto un discorso del genere? Purtroppo non sta scritto in nessuna parte. Perché? 
Eh, ho studiato bene l'articolo 53 dove si parla dei motoveicoli e l'articolo 56 dove si parla dei, eh, dei rimorchi. Nella fattispecie all'articolo 53 si parla sì dei motoveicoli, ma si parla anche alla eh, lettera eh, E dei mototrattori, che sarebbero quei motoveicoli a tre ruote che possono trainare. Io mi ricordo quando ero ragazzino, non so se te le ricordi, quelle ape, no? le ape che avevano il semi rimorchio. Ecco, quello è contemplato. Però se mi ricordo bene, e forse lo ricordi anche tu, il vecchio codice della strada, sbaglio o concepiva ai motoveicoli di, di poter trainare? Allora, nel dettaglio cosa ci fosse scritto non lo so, ma parliamo mh, fino ai primi anni 60, e magari quelli più grandi possono ricordare di aver visto anche solo in foto a qualche raduno le, le Vespa con eh, il carrellino monoruota, e perché era all'epoca era, era mh, penso del regolamentato. Poi eh, nel 63 mi sembra è stato fatto il, quel, quel eh, codice della strada che invece ha proprio espressamente eh, non era vietato si è dimenticato sì. diciamo come in autostrada che a un certo punto si sono dimenticati delle moto nel, nel piano tariffario l'articolo 53 e l'articolo 56 non vietano espressamente di condurre un motoveicolo che traina un, un carrello non ne parla direttamente in, in, in più non c'è nessuna norma sanzionatoria, cioè non c'è nessun comma. Normalmente gli articoli, alla fine, c'è un, un comma, dei comma dove prevedono delle sanzioni. Sia l'articolo 53 sia l'articolo 56 non ci sono a comma sanzionatoria. Però, se volessimo essere un po' pignoli, esisterebbe l'articolo 170. Nell'articolo 170 e eh, nella fattispecie al comma Uh, al comma al comma 5 se non mi sbaglio ce l'ho qua davanti allora scusate vado comunque se non mi ricordo il comma comunque l'articolo 170 uh, vieta di ai motoveicoli di trainare un altro veicolo e vieta ai motoveicoli di essere trainati quindi quello potrebbe essere eh, potrebbe essere forse l'unico articolo dove ci si può appellare e la sanzione, leggo testualmente, la sanzione nell'articolo 170 è, quel, è il comma 4, il comma, il comma 4 la sanzione è di 83 euro ma se pagate entro 5 giorni 58 e 10 oddio, queste tariffe sono ri, riferite ad oggi eh, 2 aprile del 2022 magari queste tariffe più in là cambieranno e la decurtazione di un punto della patente. Quello che potrebbe capitare al massimo è questo, però anche su questo punto di vista è contestabile. Ho fatto un po' di domande ai colleghi, abbiamo discusso tantissimo con tanti colleghi e qualcuno mi ha, ha, mi ha parlato di, di applicare eventualmente l'articolo eh, 78, ovvero le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli. Qualcuno mi ha detto, si può fare un discorso del genere, si sequestra il veicolo, si ritira la carta di circolazione e si manda tutta la revisione. Però questo quando può avvenire? Solo e esclusivamente nel momento in cui la carta di circolazione è difforme dal veicolo. Quindi se il veicolo è diverso da quello che c'è scritto sulla carta di circolazione, in questo caso posso ritirare la carta di circolazione. Ma nel caso di questo motoveicolo col suo carrello abbiamo la carta di circolazione del motoveicolo dove c'è scritto chiaramente che il veicolo, il motoveicolo è dotato di gancio traino e che può trainare x kg, se mi sbaglio su 250, 50. ecco 250 kg se ricordo bene. Poi magari facciamo una precisazione per sì. i tuoi follower, eh. perché il quesito è ma se in Italia non si può montare il gancio perché questa cosa ecco. viene c'è anche questa cosa qua. E infatti... Perché in realtà in Italia non si può montare il gancio traino, no. non c'è nessuna scappatoia. Quindi e se, se uno lo porto ha comprato la, la, la moto in Italia, eh. niente. No. Però in realtà c'è una regola europea che eh, viene in nostro soccorso. La regola europea è, è quella che qualunque veicolo immatricolato in un paese comunitario deve essere immatricolato in Italia, in questo caso, Paolo Paolo. Sì. Quindi se io ho un veicolo comunitario che è evidente sul suo libretto 
al gancio traino eh, l'ufficiale, l'impiegato della motorizzazione è costretto a riportare il, 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 il gancio traino anche sul libretto italiano questo appunto in virtù di questa regola comunitaria quindi si bypassa il problema dell'immatricolazione in Italia che non si sfangherà mai per miliardi di motivi magari ci facciamo poi una puntata a parte ecco. e, e niente quindi praticamente noi riusciamo ad avere il gancio traino non sono l'unico, siamo diversi che siamo riusciti ma il problema rimane il, il traino che invece non è regolamentato come dice bene Salvo non c'è scritto che è vietato esatto, qual, è, scritto. qual è la, la fonte di legge che di, come <ride> aiuta Così, il principio di legalità sì. ovvio se, un, se non si può sanzionare una persona o una persona non può essere condannata se non in virtù di una legge che esisteva antecedentemente alla commissione del reato. Quindi eh, se c'è la legge allora posso essere condannato, quindi se c'è la legge che mi vieta espressamente di che non devo trainare... Io... Il fatto che non è regolamentato vuol dire niente. Esatto, esatto. Quindi... Perché qua c'è un io... po' anche, tra virgolette, l'ignoranza... Esatto a partire da me, a partire da tutti gli amici che, con cui si è parlato in questi vent'anni dove eh, si, si pensava, si pensa che una cosa che non è regolamentata non si può fare eh, eh, non è regolamentata, punto esatto. eh, se, se non è regolamentata, se, se non c'è scritto nessuna parte io lo posso fare ecco, tra l'altro una cosa che mi è venuta in mente mentre parlava Giampino nella sentenza eh, l'avvocatore italiana ha espressamente dichiarato che non vieta a tutti i veicoli esteri di circolare in Italia. È Quindi significa... <ride> Quindi... È un aggravante, allora, è terribile. Mi, mi, mi sorge un dubbio, eh. Giampino, ma se l'Italia non vieta ai veicoli stranieri, ed è scritto qua, no, poi... No, ma confermo, eh, vi mando ci sono poi... altri documenti ecco. che certificano questo. <ride> Io poi nella descrizione vi do il link di questo, di questo documento. Quindi dicevo, se l'Italia non vieta ai veicoli, ai motoveicoli stranieri di poter circolare in Italia con il gancio traino allora perché ai motoveicoli italiani lo vieta per una questione orografica? è incomprensibile aggiungiamo, eh, aggiungiamo un altro dettaglio che non c'entra con la legge ma che ci fa capire che, che, strano, che strana situazione è l'Italia se eh, giungiamo al, al tunnel del Frejus piuttosto che al tunnel del Bianco e vogliamo pagare la nostra tariffa, in questo caso con il rimorchio, c'è cioè una, una tariffa apposta, la tariffa ACC. Quindi se tu vai lì c'è la tariffa? tariffa classe A, esattamente come la moto, ma non è solo classe A, va specificato il casellante, questo anche l'autostrada, ecco. Ah, ecco. poi c'è una forte ignoranza dove i, i casellanti che purtroppo ignorano, però l'ignoranza ignorano, che è, è una delle cinque esclusioni, che loro hanno, loro hanno solamente cinque eccezioni. Sì. Una di queste è la moto col carrello. Perché è un'eccezione? Perché quando noi transitiamo al, al passaggio del, dell'autostrada, i sensori rilevano tre assi sì. e quindi per, per, per loro sarebbe un tre assi. Invece no, è, è ovviamente una moto con carrello e eh, addirittura noi dovremmo dare eh, la targa sì al cadellante, il quale cadellante la dov dovrebbe trascrivere in quanto è evidente che la targa di una moto è diversa dalla targa della macchina e quindi si giustificherebbe il passaggio dei tre assi. Quindi classe A, moto con carrello, sia in autostrada, ma se vai al bianco c'è proprio la fotografia della moto col carrello. Ah, ecco. E siamo in Italia, eh, no? sì. non in Francia, eh? sì. in Italia. E siamo in Italia. Ecco, quindi un'altra... Un altro punto inter interrogativo sulla vicenda. E poi... Tu mi dicevi, prima di fare la ripresa, che ci sono degli studi tecnici dove, ah, sì. dove si dice che è più sicuro condurre un motoveicolo col gancio traino e non un veicolo caricato con tutte le borse sopra, o sbaglio? No, non sbagli. Quando ho intrapreso questa lunga, eh, questa lunga esperienza con la, la Commissione Europea, ci siamo parlati, scritti, eh, sono emerse tantissime cose che... Eh, due rappresentanti dei motociclisti siedono al Parlamento europeo, cioè c'è tutta una, un, una storia dietro e praticamente la FEMA, eh, che, che è un organismo internazionale molto eh, importante, eh, attraverso degli studi eh, ingegneristici, quindi degli studi reali, quindi non fatti da, da me per capirci, o da salvo, avevano stabilito, parliamo già del fine anni 90, quindi inizio, fine anni 90, inizio anni 2000, 
che eh, la moto eh, rimane decisamente più sicura eh, con un carrello in quanto la stabilità non viene compromessa e, questo, lo, questo lo posso certificare io con qualche decina di migliaia di chilometri quando invece in realtà una moto eh, viene compromessa eh, quando cominciamo a montarci le borse o quando addirittura oggi si vedono sempre meno magari una volta i custom si mettevano gli zaini si mettevano tutto si saliva baricentro si alzava moltissimo e quindi si comprometteva la stabilità della moto e questa cosa eh, era, era uno studio importante da poter portare all'attenzione dell'avvocatura ma che evidentemente preferiamo montare eh, mh, borse post, post vendita uh -huh. quindi che non sono state studiate apposta per quella moto compromettendo quantomeno modificando l'assetto della moto ma nessuno di noi ci pensa perché noi siamo abituati poi ti faccio un'altra domanda a questo punto magari sì. servirà ancora per il futuro <ride> ma siamo sicuri che le borse laterali che noi montiamo alle moto siano regolari? Eh, io questo... questo qua c'è un dubbio tremendo perché Modifichiamo, modifichiamo qualcosa, aggiungiamo dei pezzi, quindi partiamo di nuovo in un'altra un situazione. Questa è una bella domanda, perché se dal carta di circolazione il motoveicolo deve essere largo, tot, se io aggiungo delle borse modifico la larghezza. Ma modifichi Questo... tutto, modifichi anche l'assetto, modifichi, eh sì, alzi il baricentro sicuramente, certo. un baule dietro normalmente molto alto, di quanto lo alziamo? Eh già, questa è una bella domanda. Però siccome siamo, a questa consuetudine, siamo assuefatti, eh, ecco. anche le forze dell'ordine sono assuefatte, quindi è normale. Via così, andiamo avanti. avanti così. Tra l'altro, se mh, ricordo bene, nel, questo faccio una piccola parentesi, nel 2008 ci fu eh, il, senato, no, il deputato, l'onorevole Alessandri, Angelo Alessandri, sì. eh, che fece una proposta di legge per modificare appunto l'articolo 56 dove chiedeva appunto di eh, aggiungere la parola motoveicoli di cui l'articolo 53, in modo tale da, da includere anche i motoveicoli tra i veicoli che potevano trainare. Quindi è una vicenda che dura tanti anni e spero, anzi speriamo, perché è una cosa che anche a me obiettivamente interessa, perché se posso avere anch'io il gancio traino sulla mia moto sarei ben, ben contento. Quindi speriamo che in futuro possa essere modificato questo benetto articolo 56, tanto le leggi possono essere modificate in qualsiasi momento, giusto? Basta che ci, siano, che ci sia l'iter legislativo corretto e la legge viene modificata. Sì, diciamo probabilmente l'argomento non interessa così tanti elettori e quindi rimane, però è un vuoto, è un vuoto legislativo sicuramente. Perché... Ma di, quanti, di quante moto che traino parliamo in Italia? È veramente difficile perché credo che il mondo dei, di chi traina, è, è sicuramente la maggior parte sono golden, mentre adesso vediamo di tutto, vediamo sì. anche moto, moto da pista col, col gancio, il traino, da noi soprattutto queste, io credo che ci sarebbe un mondo Harley, ci sarebbe un altro mondo che forse si avvicinerebbe al traino, ma con le difficoltà oggettive ma che attualmente ci sono. un centinaio, 150 moto che trainano in Italia? Forse un centinaio mi, sembrano, mi sembra un numero eccessivo, però non ho, non ho strumenti per avere un numero esatto, Quindi, onestamente. Parliamo di poche unità. Sì, però ci sarebbe tutto un mondo che si potrebbe aprire, sì, il mondo certo. del lavoro, voglio dire, qua è una, poi entriamo nella filosofia, però insomma, potrebbe aprire anche il mondo del lavoro, eh, col, col, col traino di, di un carrellino, insomma, in Svizzera consegnano la posta con lo scooter col carrellino. Eh, sì, è vero. E poi in Italia abbiamo diverse aziende, se ricordo bene, la, che costruiscono... Eh... La Piaggio presentò qualche, non tantissimi anni fa, uh -huh. all'Eikman, presentò un, uno scooter con il carrello. Che fine abbia fatto? Non, non lo sappiamo. Va Però bene. Quella fu una speranza che, <ride> che sarebbe stato... Noi siamo fiduciosi e speranzosi per sempre il futuro. Sempre, sperare sempre. sempre. Io sperare. ringrazio Giampino Napolitano che... Grazie Salvo. E io... È una persona squisita, ha dedicato veramente tanto, tanto, tanto tempo della sua vita alle moto, alle Golding. Appunto lui è stato diciamo, un pilastro fondamentale del Golding Club Italia e lo è tuttora nonostante non sia il presidente del Golding Club Italia. Io come al solito concludo il, questo, questo video, eh, come diceva il buon Nico Cereghini, casco in testa viene allacciato sempre. sempre luce accese anche di giorno e tanta 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 prudenza io vi invito 
a mettere un like qua sotto il video, il pollice verso l'alto, cliccate like, condividete il mio video e iscrivetevi al mio canale. Per iscriversi è molto semplice, basta cliccare sulla parola iscriviti che vedete qua sotto, e l'ha scritto qui in rosso iscriviti, e, e nei commenti se ci sono delle domande o mo, magari volete integrare questo video fateli i commenti, magari ci aiutiamo vicendevolmente, magari voi avete qualche notizia in più. E a questo punto buona, buona strada a tutti e buona strada anche con il carrello, giusto Giampino? Soprattutto con il carrello. Ok, ciao ragazzi e al prossimo video!